。元朝末年，国运衰败，民不聊生，兴百姓苦，亡百姓苦。这句元代文人张养浩写下的名言，如实反映了当时百姓的生活。元朝的统治已如日薄西山，连连赤地千里的天灾，加上统治者残酷剥削的人祸，都在逼迫最底层的人民百姓奋起反抗。当意识到造反才是唯一出路后，张士诚决定起义反元。这位日后将成长为朱元璋最重要的对手的一代枭雄，此时不过是一个撑船运盐的民工。他仅有的倚仗是对元朝统治的怒火，以及与他一样怀揣怒火的十七个兄弟。张士诚出生在位于东南沿海的泰州，祖上皆为本分的农民，家境贫困。为了补贴家用，张士诚在十岁时便做起了撑船运盐的营生。他的弟弟们也先后跟随他一起，兄弟齐心，稍微让日子有了盼头。这也是后来张士诚为什么器重自己的弟弟，而弟弟们都愿意誓死追随的主要原因。不过，哪怕兄弟几人再努力干活，也常常食不果腹。尽管盐价越来越高，但贩盐带来的暴利与他们无关。身为劳动人民，却买不起自己的劳动产品，在当时是一种常态。东南沿海的盐民依然生活无着，还时常遭到剥削。不过，哪怕条件再艰苦，张士诚还是尽可能帮助乡里邻居，他们也都成为了张士诚后来起兵抗元的重要财富。为了弟弟们吃上饱饭，张士诚选择夹带私盐贩卖给当地的富豪。但是这些富豪仗着张士诚身份卑微，常常用举报官府来威胁恐吓张士诚，以此强占他们冒死运出的私盐。对于这些富豪来说，这些盐只是生活的小点缀，但张士诚而言却是一家人的救命稻草。甚至官府的人也插上一脚，一个名叫秋意的盐井，常常让盐民们苦不堪言，经常鞭挞盐民不说，还克扣盐民的劳动所得。张士诚因为做的营生本就是违法的。为了长远考虑，只能忍气吞声。但恶势力在某一环境的促使下急剧增长，张士诚等盐民除了要忍受富商的压迫，还要遭受盐官的剥削。在这一层层的压榨下，他终于是在沉默中爆发了。张士诚起兵反元只有一个朴素的理由：活命。当一忍再忍还无法换来好日子，张士诚选择奋起反抗。一三五三年正月。张士诚暗自集结了其弟弟张士德、张士信和李伯生等十七位盐民，在白居场附近的草堰场起义。那是一个月黑风高的夜晚，以张士诚为首的十八名热血盐民歃血为盟，杀了秋意和曾经欺负自己的富豪们，散尽他们家中藏着的不义之财。在张士诚十八人的作为下。也就是后来所谓的十八条扁担，激起了众多盐民奋起反抗的心，因此他们共同推举张士诚为首，占据了泰州。这股势力的暴动很快便被元朝统治者知晓，朝廷派官员以万户为诱，想招降张士诚。但张士诚此时野心已大，看不上这小小的万户，随后集结了一万多人，杀了高邮知府李琦，占据了高邮。元顺帝至正十三年，张士诚自立为王。自称成王，定国号为大周，年号天佑。元朝廷怎么可能看着这么一股潜在威胁存在呢？随后便派出了丞相托托，率百万大军前来镇压叛军。本来以托托的智谋和兵力，想要拿下高邮，屠灭叛军是易如反掌之事。毕竟张士诚集结的军队都是由盐民组成，没有经过正统的训练，怎么和元朝的百万大军相抗衡？不过天要亡元，元顺帝的一纸诏书宣判了托托贴莫的死刑，张士诚乘机击溃了围困自己的百万元军。人说大难不死必有后福，张士诚还借此攻克平江、松江、常州等地，建立了一番基业。俗话说，米不有初，显客有终。当这个卑微的盐民成为割据一方的枭雄，他却把自己本来的初心忘记了，过着猪门酒肉的生活，张士诚不再有进取之心了。这也是他后来敌不过朱元璋的最大原因。张士诚并不是一心一意想抗元，尤其是见识到元朝底蕴尚在时，不愿做出头鸟的他，不仅回绝了朱元璋的示好，与之交恶，还因为嫌弃元朝的封赏太少而得罪皇帝，被视作贼寇。在朱元璋和代表大元朝廷的苗族大帅杨完者的夹击下，张士诚屡战屡败，其弟张士德不仅败给杨完者，还被朱元璋活捉。
。当朱元璋的橄榄枝再次伸过来的时候。张士诚似乎忘记了昔日被元猛官员和地方豪强的压迫和剥削，忘记了十八人歃血为盟的誓词。他宁愿与元猛贵族沆瀣一气，也不甘居于朱元璋之下。张士诚投诚的消息上报给元帝后，张士诚获得了太尉一职，他手下的官员们也都加官进爵。大体上，张士诚是个颇具江湖义气的人物。那些与他一同起兵的兄弟，此刻都成了手握重权的高官将领。同时，他对文人士大夫极其友善，对百姓也轻徭薄赋。同时，他兴修水利，发展生产，治下的江南地区一片勃勃生机、万物竞发的景象。既然如此，他又为何会败在朱元璋手下呢？如果说张士诚有逐鹿天下的雄心，与兄弟们一起立誓夺下元朝江山。那朱元璋和陈友谅鹿死谁手还未可知，可惜张士诚没有这种打算。这个犯过私盐的农民到底目光短浅，他对占据了繁华富裕的鱼米之乡感到极大满足，不想在干带兵打仗这种脑袋别在裤腰带上的活。他甚至不明白，值此天下大乱之际，群雄并起，虎狼环伺，是逆水行舟、不进则退的境地。他若不主动进攻，只能沦为被人宰割的鱼肉，连保住现有的一方基业都做不到。这种胸无大志和眼光浅显，是张士诚屡屡错失良机并栽在朱元璋手里的主要原因。要知道，在很长的一段时间里，朱元璋的实力都远远不如张士诚。或许张士诚在起兵之初还有一点雄心，但是在富贵温柔乡中沉溺久了，便也忘了这份初心。张士诚的奢靡风气被上行下效，他的弟弟张士信。李旭、潘仁绍因为张士诚的信任把持政务，更是贪婪索取、挥霍无度。低下的将军和士族们更没有保家卫国的作战热情，他们就算打了败仗，也不会被张士诚等人问责，上下西隅，以至于亡。在朱元璋和陈友谅陈兵对垒时，张士诚选择隔岸观火，直到朱元璋将刀尖对准自己，再次大呼后悔。兵败如山倒，陨地尽失的情况下。张士诚凭借苏州一座孤城，得士族百姓效死力，坚守数月，在名将徐达的指挥下，苏州城溃。公元一三六七年，吉元至正二十七年九月，张士诚被俘。此前，这位言萧出身的好汉在大势已去之际，忽然振作起来，拼死搏斗，然终究是大势已去。他的正室夫人将他所有娇妻美妾聚到一个香阁里，然后举火集体自焚。张士诚则不愿受辱，上吊自杀，但是被救活后押往南京。到达南京后，面对李善长的劝降，张士诚讥讽他是狗仗人势。随后朱元璋亲自见他，张士诚也不理不睬。据说朱元璋问他：“如今兵败被俘，有何感想？”张士诚答：“天日照而不照我而已。”意思是说朱元璋赢他，全凭侥幸。这位好汉和当年的西楚霸王一样。至死也不认为，除了天命之外，自己还应该反省什么。我们经常说，历史是个任人打扮的小丫头，是成王败寇、胜利者的一面之词。然而，历史虽然受到种种粉饰，但成败输赢的结果却是绝对公平的。胜者之所以胜，败者之所以败，无疑有着某种必然的规律。